Buenas tardes damas y caballeros Nos encontramos desde Bilwi, región autónoma del Caribe Norte Donde estamos continuando con la entrega de víveres por parte de Radio Corporación De parte de Fabio Gadea Mantilla y Don Carlos Gadea Una pequeña ayuda para los pueblos de la costa atlántica Nuestros hermanos misquitos que... Acaban de atravesar una amarga situación donde el desastre natural huracán ETA de categoría número 4 impactó de forma bastante alarmante y devastadora. Aquí podemos observar parte de los daños ocasionados por ETA sobre la población misquita. Precisamente nos encontramos en el barrio... San Luis de Bilgui, Puerto Cabeza, donde las personas resintieron más de este fenómeno natural. Podemos también observar las personas voluntarias que nos están acompañando en esta tarde soleada, Puerto Cabeza, entregando víveres para las personas damnificadas. Es bastante lamentable conocer que aún pasado ocho días de la devastación, este barrio aún se encuentra sin energía eléctrica, a la espera de conocer cuál va a ser el apoyo de parte de las entidades gubernamentales para los pueblos misquitos. Podemos observar la fuerza de tal huracán categoría 4. Arrasó con todo a su paso. Trayendo bastante damnificado. Se habla de 150 mil personas que sufrieron esta devastación. Radio Corporación comprometido con, con su pueblo. Está trayendo un poco de, de la ayuda Marisol bueno vamos a, a continuar la trayectoria por acá estamos viendo eh, las imágenes eh, cómo ha dejado a su paso el huracán la destrucción que tiene en esta zona esta es una de las viviendas que ha sido afectada el palo este es un palo de mango si no me equivoco sí es un palo de mango que ha caído sobre la vivienda de esta casa. Vamos a enfocar parte de atrás, Luan. La parte de atrás, cómo ha quedado esta vivienda. Está construida de zinc. Está construida con una parte de madera y realmente pues es preocupante. Por acá está uno de los jóvenes que acompaña a la casa que ha sido afectada. Vamos a entregarle esta pequeña ayuda que envía Radio Corporación. Justin, por aquí, por favor. Naxa Maza. Kisma. Luna Jara Help Kalao Kalupe Kumu Mesi. Brisil Maikuna. Linam Dia. Denis. Denis. Nakisma. Denis. Nase el Cararía, Baltos. Laptop o Miami. Para no hablar de los planes de mi bolsa. ¿Cuánta gente vive en esta casa? Cuatro. Cuatro. Eh, ¿Vos sos el único que estás ahorita? Sí. Ma. ¿Y las demás personas que estaban aquí se han ido o dónde están? Se han ido a otro barrio. Se fueron a otro barrio. ¿Vos pasaste el huracán aquí o te movilizaste? Te movilicé en el escuela. Este, ¿Fuiste al, al colegio San Luis? Bueno, muchísimas gracias. Esta es una ayuda que Radio Corporación le está enviando a esta hora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces en vivo y en directo, entregando la ayuda de parte de Radio Corporación. Agradecemos el apoyo de Fabio Gadea, Carlos Gadea, Radio Corporación, Café Presto, Botas de Ule Corsario 
y todos los patrocinadores que han hecho posible la entrega de estos víveres para las personas que han sufrido la devastación. Hay que señalar, Duván, que esta es una de las zonas que colinda, esto es el barrio San Luis, con el barrio Filimón Rivera, ya estamos dentro del barrio Filimón Rivera, el barrio San Luis termina donde está esa casa, donde está ese puente, y esto es parte del barrio eh, Filimón Rivera. Así que, por aquí cerca está la casa donde yo me crié, donde mi familia ha estado desde hace muchísimos años. Estamos hablando de una vivienda que ha pasado al menos dos, tres huracanes exactamente. Tres huracanes que son tendidos de energías que siguen en el suelo y esta zona pues no hay energía eléctrica. No hay energía eléctrica y aún la gente pues continúa en las espera espera de que al menos eh, sean entregadas víveres hasta el momento no han tenido respuesta de parte del gobierno y por ahí estuve viendo algunos decían pues que estamos llevando víveres pero aquí la gente particular es la que está moviéndose entregando víveres esta es parte del de barrio Filmón Rivera. Ahí están observando cómo ha quedado la inundación, sobre todo en esta zona. Esta es parte de la vivienda. Ahí pueden, oh, mi casa antigua. Esta es la casa, bueno, está en llavada, no ando la llave. Duan, pero quiero que... Eh, vengas a enfocar bueno aquí ya me este, este cerco está caído entremos por ahí pues solo quiero hacer una toma para que nuestros hermanos vean la, el milagro que ha sucedido en esta parte del caribe abrime ahí por, ahí, por, por favor gracias esta es parte de eh, mi casa desde hace muchísimos años la casa donde nos criamos esta es la casa antigua esta es parte de la propiedad de mi mamá que ahora mi mamá pues está al otro lado y esto se mantiene cerrado pero gracias a Dios mi mamá decía no pasó nada solo el techo de atrás pues que se la arrancó y ya fue puesta pero los palos de frutepan como pueden observar aquí todos estos palos se lo llevaron eh, ahí está, frutepanes en el suelo caído, es algo, una fruta que se utiliza mucho en esta zona para el alimento, el sustento de la familia. Son parte de estas imágenes que le estamos observando, eh, parte de los, los palos también que están en el suelo. Gracias a Dios, el palo no, estos dos palos no cayó en el techo del zinc. Si esto hubiese caído, pues lamentablemente otra hubiese sido eh, la historia porque mi mamá decidió abrir sus puertas para albergar a gente que estaba eh, sobre las costeras del, del río y ahí estuvieron hasta que pasó el huracán tres días eh, se encargó de al menos llevarle un, una taza de café y un pan a aquellas personas que acompañaron en esta casa que la hemos usado como una casa de albergue Así que, continuamos. Bueno, es parte de lo que les hemos mostrado hasta el momento. Así que nosotros continuamos. Eh, no tenemos más para nuestros hermanos. Muchas gracias.